வெல்கம் டு டிஎன்பிசி மிஸ்ட்ரி ஸோ வீடியோக்களை பார்த்துக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாலிட்டி எக்னாமிக்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இதில் கொஞ்சம் எக்னாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நிறையாவே கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக போன வருஷம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மேலே நடந்த ஒரு எக்ஸாமில் எக்னாமிக்ஸில் ஸ்டேட் மட்டும் கொஞ்சம் நிறையா கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து பழைய புக்கில் இருக்குது அந்த ஸ்டேட் மண்டலம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பொருளியில் ஒரு பக்கம் செல்வத்தை பற்றியும் மறுபக்கம் மிக முக்கியமான மனிதனை பற்றியும் ஆராய்கிறது என கூறியவர் ஸோ இந்த பொருளியலில் செல்வம் அப்படின்னு எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் கண்ணை முடிட்டு யார் தான் போட்டோம் அப்படின்னா ஆல்பர்ட் மார்ஷல் அவர் தான் அந்த செல்வ இலக்கணம் அதெல்லாம் பற்றி சொல்லியிருப்பாரு ஸோ ஆல்பர்ட் மார்ஷல் வர்க்க போராட்டமே வரலாறு ஆகும் என கூறியவர் யார் அப்படின்னா கார்ல் மார்க்ஸ் வர்க்க போராட்டமே வரலாறு ஆகும் இவர் தான் வந்து சமதர்மம் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ கார்ல் மார்க்ஸ் பின்தங்கிய நாடுகளின் குறைவான மூலதன ஆக்கமே வறுமைக்கு அடிப்படையான காரணம் என கூறியவர் பின்தங்கிய நாடுகளின் குறைவான மூலதன ஆக்கம் ரொம்ப வந்து கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வறுமைக்கு அடிப்படை காரணம் அப்படின்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா ராக்னர் நர்கஸ் ராக்னர் நர்கஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்திய மக்கள் தொகையானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து மில்லியனாக இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் எவ்வளோ மில்லியனாக அப்படின்னா ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழு மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவில் முதல் இந்தியாவில் மூன்று ஆண்டுகள் ஆண்டு திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட காலம் அதாவது மூன்று ஆண்டுகள் அப்படின்னா மூணு வருஷத்துக்கு ஆண்டு திட்டம் அந்த ஒன் இயர் பிளான் எப்போ அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இந்தியாவோட திட்ட விடுமுறை காலம் அப்படின்னு சொல்கிறா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு டு மாநில அளவில் தேர்தல் நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வை செய்பவர் யார் ஸோ மாநில அளவில் தேர்தல் நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வை செய்பவர் யார் அப்படின்னா தலைமை தேர்தல் அதிகாரி தலைமை தேர்தல் ஆணையர் கிடையாது தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பின் வருண ஒற்றுள் எந்த ஒன்று சுதந்திர உரிமையின் கீழ் வராது எந்த ஒன்று சுதந்திர உரிமையின் கீழ் வராதுன்னா நம்ம போன வீடியோவில் அதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் கூட பார்த்தோம் அந்த பத்தொம்போது ஒன்றின் கீழே ஒரு ஏழு உரிமைகள் வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அந்த ஏழு உரிமைகள் தான் பார்த்தோம் பேச்சுரிமை ஆயுத நன்றி அமைதியாக கூட உரிமை இந்தியாவில் எங்கு வேணால் செல்வதற்கான உரிமை எங்கு வேணால் தங்கி வாழ்வதற்கான உரிமை அப்புறம் வந்து அங்கே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கான உரிமை இதெல்லாம் பார்த்தோம் சங்கங்கள் கலகங்கள் அமைக்கும் உரிமை இதை பார்த்தோம் அதில் எது வராது அப்படின்னா பேச்சுரிமை கருத்துரிமை வரும் இந்தியாவில் தொழிலையும் வியாபாரத்தையும் செய்யும் உரிமை வரும் ஸோ ஆயுதங்களில் அமைதியாக கூடும் உரிமை அதுவும் வரும் அப்போ வராது இது அப்படின்னா தங்களுடைய மதத்தையும் பண்பாட்டையும் பின்பற்றும் உரிமை இது வந்து என்ன அப்படின்னா அடிப்படை உரிமை தான் ஆனால் மத சுதந்திர உரிமையில் வரும் ஸோ இதில் வராது சுதந்திர உரிமையின் கீழே வராது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை ஏற்றுவதற்கு அரசியல் நிர்ணய சபை எடுத்துக்கொண்ட கால அளவு ஸோ இரண்டு வருடம் பதினோரு மாதம் பதினெட்டு மாதங்கள் புதுபுக்கில் பதினேழு நாட்கள் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க பதினெட்டு நாளாக அல்லது பதினேழு நாளான்னு டிஎன்பிஎஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது இருக்காது ஸோ இங்கே பதினெட்டு இருக்கிறதுனால இங்கே எப்போயுமே பதினேழு அப்படிங்கிறது இங்கே தரமாட்டாங்க இந்த ஒரு நாள் முன்னே முன்னா புது புக்கும் பழைய புக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இரண்டு வருடம் பதினோரு மாதம் பதினெட்டு நாட்கள் அதான் வந்து நிறைய டைம் கேட்டுருக்காங்க அது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இது இதுக்காக எவ்வளோ செலவு பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனா கேளுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய அரசியலமைப்பு வரைவதற்கு எவ்வளவு செலவு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறத கேளுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரி ஆளுநரின் பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டுகள் கரெக்டு ஆளுநரின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்த போதிலும் கூட பின்னர் வருபவர் பதவியேற்கும் வரை பதவியில் இது தொடர்கிறார் ஸோ அதுவுமே கரெக்டு ஸோ ஒன்று மற்றும் ரெண்டு வந்து சரி சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் எவ்வளோ அப்படின்னா ஆறு வருடங்கள் சட்ட மேலவை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இங்கே உள்ள சட்ட மேலவை அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக வந்து மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் நாற்பது மேக்சிமம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா சட்ட பேரவை உறுப்பினர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் சட்ட பேரவை உறுப்பினர்களில் இப்போ மூணு இப்போ வந்து நூற்றி ஐம்பது பேர் இருக்காங்கன்னா ஐம்பது பேருக்கு மிகாமல் இருக்கணும் ஸோ மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு மிகாமல் வந்து இருக்க வேண்டும் அதே மாதிரி இவங்களை வந்து அப்பாயின் பண்ணவங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஆக்சுவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பை த்ரீ அப்புறம் ஒன் பை த்ரீ அப்புறம் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்புறம் ஒன் பை டுவெல் ஸோ ஒன் பை டுவெல் அப்படின்னு வந்து இந்த ரேஷியோவில் தான் அப்பாயின் பண்ணுவாங்க இந்த முதல் ஒன் பை த்ரீ யார் அப்படின்னா உள்ளாட்சி உள்ளாட்சி மற்றும் நகராட்சி உறுப்பினர்கள் அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு ஒன் பை த்ரீ யார்
சட்டப்பேரவை உங்களுக்கு பண்ண பதவி காலம் வந்து ஆறு ஆறு வருடங்கள் இந்தியாவில் எப்பொழுது சாரி தமிழகத்தில் எப்பொழுது சட்ட மேலவை அப்படிங்கிறது உருவா கலைக்கப்பட்டது கீழே காமன் பண்ணுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீதி கட்சி அதை பற்றி கொடுத்துருவாங்க அதனுடைய இது இடஒதுக்கீட்டு ஆணை எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க பணியாளர் தேர்வு கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அரசாங்க தொழிற்சாலைகள் உதவி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீதி கட்சி அவங்களுடைய பேரில் தொடங்கப்பட்டது ஆந்திர பல்கலைக்கழகம் எந்த ஒரு தொடங்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது கீழே கவனம் ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி நீதி கட்சி பற்றிய தவறான கூற்று நீதி கட்சியின் முன்னோடி சென்னை ஐக்கிய கழகம் வாங்கும் ஸோ அது வந்து கரெக்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தென்னிந்திய நிலைய உரிமை சங்கம் தோற்றிக்கப்படுது ஸோ எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜஸ்டிஸ் என்ற தமிழ் மொழி பத்திரிகை தென்னிந்திய நிலைய உரிமை சங்கம் நடத்தி வந்தது ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஆங்கில மொழி பத்திரிகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆண்டு நீதி கட்சி மாநாடு சேலத்தில் நடைபெற்றது ஸோ கரெக்டு அதில் தான் நீதி கட்சி அப்படிங்கிறத பேர திராவிடர் கழகம் அப்படின்னு மாற்றிருப்பாங்க ஸோ அதில் தவறானது ரெண்டு மற்றும் மூன்று சரக்கு மற்றும் சேவை வரியே முதல் முதலில் அறிமுகம் செய்த நாடு ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் கொஸ்டினே இல்லை நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அறிமுகம் செய்த நாடு எது அப்படின்னா பிரான்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஜூலை ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவில் கொண்டு வரப்பட்டது கல்வி கல்வி என்பது டேஸ் கல்வி என்பது கன்சூஷன் அண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது கல்வி நீங்கள் படிக்கிறீங்க படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு என்னது நீங்கள் நுகர்வீங்க உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ அது ஒரு நுகர்வு ஒரு கன்சூஷன் அது எதுக்காக நீங்கள் படிக்கிறீங்க நாளைக்கே அந்த கல்வியை வச்சு நீங்கள் வந்து வேலைக்கு போவீங்க சம்பாதிப்பீங்க ஸோ ஸ்கூல் நீங்கள் சேர்க்குறதுமே அதுதான் படிக்கிற இதை வந்து நுகர்வு கன்சியூம் பண்ணுறோம் அது எதுக்காக அப்படின்னா ஃபியூச்சரில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக தான் அதை வந்து பண்ணுறோம் ஸோ கல்வி அப்படிங்கிறது நுகர்வும் முதலீடும் நுகர்வும் முதலீடும் அப்படிங்கிறது தான் இது எதில் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுடைய லெவன்த்து ஓல்டு புக்கில் இருக்குது லெவன்த்து ஓல்டு புக் எக்கனாமிக்ஸில் மறுசீரமைப்பு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான பன்னாட்டு வங்கியின் கீழ் செயல்படும் அடிப்படை மாற்றத்தை சரி செய்யும் உதவி சட்டம் அதாவது எஸ்சிஐஎஃப் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அனைத்து பொருளியல் வாழ்வும் திட்டமிடுதலை உட்படுத்தியதே அனைத்து எக்கனாமிக்ஸ் ஆல் எக்கனாமிக் லைஃப் இன்வால்வ் பிளானிங் எக்கனாமிக்ஸ்னாலே பிளானிங் தான் அப்படின்னு சொன்னது யார் அப்படின்னா லயனால் ராபின்ஸ் ஸோ லயனால் ராபின்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் சொல்லியிருப்பார் தற்போதைய மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஸோ தற்போதைய மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை இரநூத்தி ஐம்பது ஸோ இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் பன்னிரெண்டு பேர்கள் ஸோ இவங்களை யார் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பன்னிரெண்டு பேர் கலை அறிவியல் இலக்கியம் ஆளுநர் வந்து அப்பாயின் பண்ணால் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேரை ஒவ்வொரு மாநிலங்களில் உள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவங்க தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அதாவது நம்மளுடைய மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் கேபினெட் அமைச்சர் ஆக முடியுமா அப்படின்னா முடியும் இப்போ நம்ம நிர்மலா சீதாராமன் அமித்ஷா இவங்களாம் எடுத்துக்கிட்டா அவங்க எலெக்ஷன் நிற்கல ஆனால் அவங்க ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் ஆனால் அவங்களுடைய சீட் எங்களுக்குனா மக்களவையில் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு கேபினெட் மினிஸ்டர் ஸோ அந்த மாதிரி மாநிலங்களவையில் இருக்கும் ஒரு நபரை கேபினெட் மினிஸ்டராக செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ மாநிலங்கள் இருக்கிறையும் கேபினெட் மினிஸ்டராக வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அமைச்சராக வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அவங்களாம் எலெக்ஷன் நினைக்கல ஸோ தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஊராட்சிகளை நினைக்கு எப்பயாவது இந்த மாதிரி ஒரு சில டேட்டாஸ் மட்டும் கேட்பாங்க நான் சொன்னால் பார்ட்டியில் கேட்குறேன் மினிமம் பத்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த குரூப் டூக்கெலாம் கிட்டத்தட்ட மினிமம் சாலிடாக முப்பது முப்பது கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ அதில் இந்த மாதிரி ஒரு சில கொஸ்டின் டஃப்பாக கொஞ்சம் கேட்பாங்க அதாவது டேட்டாஸ் கேட்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து போட முடியாது ஸோ பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி பத்தொம்பது அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த டேட்டாஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் எந்த குழுவின் அறிக்கை பஞ்சாயத்து ராஜ்ய முறையின் மகாசாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ எந்த குழுவோட அப்படின்னா பல்வேந்திரா மேத்தா குழு அதான் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் ஏன்னா இந்த குழுவோட அறிப்பில் தான் பஞ்சாயத்து ராஜ் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தாங்க ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் அக்டோபர் ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுலையும் அதுக்கப்புறம் ஆந்திர மாநிலத்திலையும் கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு தான் வந்து இந்த பல்வேந்திரா மேத்தா குழு அப்படிங்கிறது அமைக்கப்பட்டது பல்வேந்திரா மேத்தா குழு இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநர் இந்த தலைமை ஆளுநர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்ன அப்படின்னா இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநர் வில்லியம் பெண்டிங் வரப்போ எதுக்காக இவர் இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநர் சொன்னாங்கன்னா ராபர்ட் கிளேவி தானே வருவார் எதுக்காக வில்லியம்
இந்தியாவின் முதல் இந்திய வைசராய் யார் அப்படின்னா ராஜாஜி ஸோ இந்தியாவின் முதல் இந்திய வைசராய் ராஜாஜி ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக அதில் வந்து கொஸ்டின் வரும் மக்களாட்சி என்ற சொல்லை முதல் முதலில் பயன்படுத்தி வருகிறார் ஸோ மக்களாட்சி என்ற சொல்லை முதல் முதல் பயன்படுத்தி வருகிறார் அப்படின்னா ஹெரடேட்டர்ஸ் மொழி அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் இந்திய மாநிலம் ஸோ மொழி அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் இந்திய மாநிலம் ஆந்திரா எந்த ஒரு இடம் அமைச்சாங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க ஆந்திரா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எந்த ஆண்டு தனது செயல்பாடுகளை தொடங்கியது ஸோ ஆயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ரிசர்வ் பேங்க் ஆக்ட் கொண்டு வரப்பட்டு ஸோ ஆயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல வந்து கொண்டு வந்தாங்க சொன்ன இல்லை முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு ரெண்டுமே ஒரு ஆப்ஷன்ல இருக்காது ஸோ அதனால அது இருக்கு என்ன இருக்கோ அது போட்டுக்கோங்க முப்பத்தி அஞ்சுல அதனுடைய சேலை வந்து தொடங்கியாச்சு நாற்பத்தி ஒன்பதுல அதை வந்து நேஷனல் ரிசர்வ் பேங்க் இருந்து பண்ணாங்க ரிசர்வ் பேங்க் பத்தி ஸோ அதை தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டுக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு ஸோ நம்ம இன்னொரு ஒரு பாலிடி எக்னாமிக்ஸ் வீடியோ பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க மறக்காம ச